Hello everyone. Today I am here to talk about something very special, something very relevant. Your RBI exam is round the corner. अभी ये भी हवा चल रही है कि नबार्ड का examination भी जल्दी आने वाला है. Nobody knows about it. Let's not try and speculate. What is the important point to be discussing about, to be talking about? I was in a seminar recently and one student asked me, sir, why is it that some students are able to clear the examination in first attempt, some clear it in third attempt, fourth attempt, but various others are, are never able to clear the exam. What is the difference between these students? At a lot of moments, the knowledge base of a student who does not clear is even more than a knowledge base of a person who clears. Or a person who clears in third or fourth attempt is smarter, more intelligent than a person who clears in first attempt. Then why the difference? Why this discrimination? What are the major reasons behind it? I sat down and I thought about it and I came up with six major reasons why some students clear the exam in their first attempt, some take longer and some others are never able to clear the exam. If you six points, if you get to work on these six major points, you can increase your probability of success and at the same time, you can reduce and shorten your journey of competitive exams. So let's go ahead and discuss all these six points one by one. If you are an aspirant preparing seriously for any of these exams, then I would strongly recommend that you watch the entire video. You can put it on 1.5x if you want to, to be faster. But do not skip any of these points because these points will determine your success or failure in the upcoming examination. So let me start with the first point, which is learning from mistakes. Hum logo ki aadat hoti hai. It is a human tendency to feel that whatever success or whatever good thing happens in life, whether it is our life or someone else's life, is because of our performance is because we have done something great and whatever bad happens in our lives or someone else's life who is around us is because of either someone else or some external factor control we have no control over that therefore we tend to blame others for our mistake and we tend to uh, give all the credit of good things to ourselves at the same time, we have this tendency of not learning from the mistake just because we have uh, outsourced the mistake to someone else. That is what happened selection. So we have this tendency of ignoring the mistakes that we make. So the first step is to accept that if something has gone wrong, गलती आपकी ही है गलती स्टूडेंट की खुद की है कहीं ना कहीं कुछ गलती जरूर की है दैट इज व्हाई यू आर नॉट इन द सिलेक्टेड लिस्ट एंड देन टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक टू फिगर आउट दैट मिस्टेक टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक टू मेक श्योर दैट द मिस्टेक इज नॉट रिपीटेड बिकॉज़ एक बार गलती हो सकती है सेकंड टाइम इफ यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग देन इट्स नॉट अ मिस्टेक एनीमोर देन इट्स अ हैबिट इट बिकम्स अ हैबिट एंड नॉट अ मिस्टेक एनीमोर Therefore, it's very important that you accept that mistakes can happen. You understand what went wrong, why did it go wrong, and then you learn from those mistakes. Ek chota sa example le lete hai to make it more tangible for you ki kyun aisa ho sakta hai. For example, ek uh, bahut purana mera student hai who has been giving the exam aur wo har baar interview tak pahunchta hai. He always gives the interview but final list mein uska naam nahi aata. And therefore, he would call me after the interview, sir, interview uh, acha hua and I'm expecting my name. I've done everything I can. And uh, when the final list comes, his name is not there. Sometimes he gets very high marks in uh, written exam. Sometimes he gets very high, high marks in MCQ exam. Sometimes he gets very high marks in interview. Therefore, there is no pattern also. So, figure out karna bada mushkil hai ki galti kaha pe hui. So, I have to say that galti ye hai ki tum focus You end up focusing on one or two of the three major divisions, which is number 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 
देन इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट यू एंड अप फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स तो वहां नंबर बढ़ जाते हैं जहां पे फोकस कम कर देते हो वहां नंबर कम हो जाते हैं एंड यू डोंट इवन रियलाइज इट बिकॉज तुम्हें लगता है कि मैंने तो अपना हंड्रेड दिया था तो मिस्टेक प्रिपरेशन में नहीं है मिस्टेक uh, किसी मेजर एटीट्यूड में नहीं है बट बस मिस्टेक ये है दैट यू नॉट एबल टू डिवोट इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम टू ऑल दी थ्री पोर्शन जहां से आपके नंबर बन सकते हैं या तो आंसर राइटिंग हो गया या फिर एमसीक्यू हो गया या फिर इंटरव्यू हो गया तो इस तरह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट द मिस्टेक और जब तुम मिस्टेक्स ढूंढ लोगे देन ऑटोमेटिकली यू आर इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऐसा नहीं है कि मिस्टेक ढूंढ लिया उस पर काम कर लिया तो 100% परसेंट सिलेक्शन हो ही जाएगा बिकॉज बहुत सारी मिस्टेक्स मिस हो जाती हैं बट इट्स नन द लेस इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट कि आप गलती क्या कर रहे हो लर्न फ्रॉम देम एंड नॉट रिपीट दैम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं सेकेंड पॉइंट इज फोकस हम लोग बहुत ज्यादा फोकस को अंडर माइंड करते हैं वी टेंड टू अंडर एप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ फोकस एंड द रेलिवेंस ऑफ फोकस इन आर लाइफ जब आप मूवी देखने जाते हो तो बहुत फोकस से अपने आप देख लेते हो इट्स सो एंटरटेनिंग यू सो इन टू इट दैट यू डोंट इवन रियलाइज कि तीन घंटे कब निकल गए बिकॉज यू फोकस अपॉन इट एट द सेम टाइम जब तुम वर्कआउट करने जाते हो और वेन यू सिट डाउन टू स्टडी एक घंटा भी चार घंटे के बराबर लगता है राइट वर्कआउट कर रहे हो ऑल द स्टूडेंट्स हु वर्कआउट रेगुलरली वुड अंडरस्टैंड प्लान करने बैठते हो वन मिनट इज लाइक एन आवर्स इज दैट नॉट Why? Because it's difficult to focus on something like that, but it's very easy to focus on entertainment. What if we are able to focus similarly on our studies as well? What if we are able to remove all the distractions and make sure कि हम अच्छे से एक attempt दें, अपना hundred percent दें. We try and remove all the distractions, all the mistakes, and then फिर selection नहीं होता है, we move on, do something else with our lives. एक एग्जाम्पल दे देता हूं रियल रैंक फाइव यू ऑल मस्ट हैव वॉच्ड हर वीडियो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने देखी एंड दे अप्रिशिएटेड बिकॉज शी हैज सो मच टू से एंड शी सेड दैट इन माय सेकंड अटेम्प्ट ऑफ आरबीआई एग्जाम आई वाज सो फोकस्ड कि मैं ब्रेक में भी आई वाज जस्ट वॉचिंग द वीडियोज ऑफ आर ओनली ब्रेक में भी मैं पढ़ ही रही थी मेरे लिए कोई ब्रेक नहीं था ब्रेक डिड नॉट एग्जिस्ट एनी मेरा एंटरटेनमेंट भी एग्जाम की तैयारी ही बन गया था वेन आई वुड सिट ऑन फॉर माई लंच टाइम मैं खाना खाते खाते भी आई वॉज वॉचिंग सम वीडियो ऑफ आर बी आई सो दैट वॉज द अमाउंट ऑफ फोकस दैट शी हैड इन अर प्रिपरेशन जिसकी वजह से रिजल्ट मिला ही मिला सो दैट काइंड ऑफ फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपका वो नहीं है किसी स्टूडेंट का वो फोकस नहीं आ रहा है तो तुमको लाना पड़ेगा और वो लाने के लिए तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है यू डोंट है स्पेशली डू समथिंग मेडिटेट करो या फिर या किसी से बात करो वो सब करने की जरूरत नहीं है यू जस्ट हैव टू टेल योर सेल्फ दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ राइट नाउ एंड आई जस्ट नीड टू फोकस अपॉन दिस आई जस्ट नीड टू गिव इट माई हंड्रेड परसेंट ऑल दैट आई हैव दैट्स इट इफ यू आर टायर्ड स्लीप और डू समथिंग एल्स एज सुन एज यू वेक अप एज सुन एज यू आर इन योर सेंसेज एज सुन एज यू आर रिफ्रेश गो बैक टू योर प्राइमरी फोकस एरिया जब किसी स्टूडेंट का ये फोकस पॉइंट क्रिएट हो जाता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक यू इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सक्सीड बिफोर यू आपके फेलियर उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा एंड इट्स वेरी इजी टू गेट दैट फोकस यू जस्ट नीड टू मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ दैट्स द ओनली वे थर्ड पॉइंट पे आते हैं ब्लेमिंग द पेपर और द सर्कमस्टांसिस दैट इज ब्लेमिंग एवरीथिंग एल्स अदर देन योर सेल्फ सो वी कैन से ब्लेमिंग अदर्स मैं हर साल बहुत सारी यूपीएससी एस्पिरेंट से ये सुनता हूँ पेपर बहुत डिफिकल्ट था चेकिंग बहुत डिफिकल्ट थी दे टारगेटेड दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल पेपर बहुत सारे आर बी एस्पिरेंट्स बोलते हैं हर साल पेपर बहुत ही मुश्किल था बहुत ही आसान था मैंने तो उस लेवल का प्रिपेयर नहीं किया क्वेश्चन बहुत यूजलेस थे वाई डिड दे आस कि नेशनल जिसने नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है उसमें हीरोइन ने कौन सी साड़ी पहनी थी वाई आर दे आस्किंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। वेल यू ऑलरेडी न्यू दैट इन एडवांस जब तुमने तैयारी करनी शुरू करी थी यू ऑलरेडी न्यू दैट दीज काइंड ऑफ रैंडम क्वेश्चंस कम अप इन द एग्जामिनेशन एंड यू आल्सो वर टोल्ड हाउ टू डील विद रैंडम क्वेश्चन हाउ टू डील विद दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल जब आपको पता था तो एग्जाम के बाद जब फेल हो गए तब 
इन सब चीजों को क्यों ब्लेम कर रहे हो बिकॉज दिस वर इन योर कंट्रोल यू हैव दी एबिलिटी टू टैकल दीज क्वेश्चन टू टैकल दीज सर्कमस्टांसिस टू टैकल दीज सिचुएशन इन एडवांस बट यू रेड नॉट एंड नाउ बिकॉज यू नॉट सक्सीडेड यू आर ब्लेमिंग दैम सो वी हैव दिस हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट एन एस्केप रूट द मोमेंट यू स्टॉप डूइंग इट द मोमेंट यू कॉन्शियसली टेल योर सेल्फ कि मैं इस फेलियर के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करूंगा खुद को ही ब्लेम करूंगा मैं इफ आई एव नॉट बीन एबल टू स्टडी टूडे एंड कंप्लीट माई टारगेट नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आई एम रिस्पॉन्सिबल आई टेक अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल अगेन टू एक्सप्लेन द इंटेंसिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट एंड क्रिएट अ मोर डिसिप्लिन रूटीन फॉर माई सर तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रात को खाने में यही खाऊंगा आई विल ईट दिस मच कैलरीज ओनली एन एल्टे का ग्रीन टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा आई विल नॉट हैव अ हैवी डिनर दैट्स वॉट आई डिसाइडेड माई फ्रेंड हैड कम फ्रॉम अ लॉन्ग वे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड शी वॉन्टेड टू मीट मी तो हमने डिसाइड किया कि रात को मिलेंगे एंड देन जस्ट इन द फ्लो ऑफ द मोमेंट बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी टू मीट हर आई हैड अ प्रॉपर डिनर विथ हर इन द नेक्स्ट डे आई वॉज टेलिंग माई सेल्फ कि यार ये क्यों कर लिया तुमने यू जस्ट ब्रोक योर स्ट्रीक यू ब्रोक योर अ प्रोमिस दैट यू हैड मेड योर सेल्फ right but then i felt that if i'm subconsciously blaming her or blaming the meeting for that big dinner then i'm wrong then i'm going in the wrong direction because then i will repeat it it will become a habit of mine to look for friends with whom i can have dinner to go out with them and then either blame them or the circumstances for my inability to control myself so i told myself no it's your fault you could have just gone out had a nice time with her and instead of having a grand dinner you could have taken something light you could have taken a green tea you could have told her and discussed with her this is what you're doing nobody would say no they'll say no once or twice but then they'll understand it so this is what i want you to get into your head that blaming others or situations for whatever is going wrong in your life for your failure for your inability to complete your targets is not going to get you anywhere and students who stop blaming others who understand that they are responsible for whatever happens in their life are the ones who succeed faster and this is what makes the difference between a person who clears in the first attempt versus a person who's not able to clear or clears in third or fourth attempt i hope this is clear let's move to the next one the fourth point is lack of priority when we are preparing for our examination especially competitive heavy competitive exams like rbi or upsc hamari priority hamari padhai ko leke sab kuch hoti hai subconsciously consciously we are trying to put rbi examination and our preparation at the number one step at the number one level as our topmost priority but subconsciously hum ye bhi soch rahe hain ki doston ke sath bahar jana hai hum ye bhi soch rahe hain ki ye wali web series aayi hai i have to watch it we are also looking at book my show and trying to figure out kaun si movie nahi aane wali hai so that i can take a break we are also waiting for that one wedding in the family which is going to happen soon so our priority subconsciously is everything other than our studies you have to understand the difference between subconscious and the conscious make sure that you're so focused upon your prep that your number one priority subconsciously is also your preparation once that happens once you've reached that stage and that's very much possible you just have to tell yourself guide yourself no one else is going to do it for you once your priority is you then automatically you will find that whatever you read you remember it longer you will automatically feel that whatever you uh, read you are able to recall it at the right time or write it in the answer writing format very easily all those things will start becoming easier for you so make sure that your number one priority subconsciously is also your examination automatically you will find yourself preparing more preparing harder preparing faster preparing smarter that will give you the result right let's come to the fifth point and this is more specific to your preparation planning plus execution now this is one area that based upon my experience i have seen in a lot of students there are students who are so good at planning 
that if they had just executed whatever they had planned, they would have gone through. But the problem is they spent so much time on planning that they forgot to execute or did not find the right time to execute. And this is a lot of people in fact. But majority of the students that I see are so focused on execution, so focused on getting the things done, so focused on jumping into books and reading and mugging up everything, memorizing everything, taking mock tests, that they forget to plan, that they forget the steps that are involved in planning, understanding the syllabus, memorizing the syllabus, understanding and memorizing and repeating the past year papers, going through toppers, videos to understand what did they do right, what did they do wrong when they were preparing in their journey, right? Creating a timetable for yourself, which is a daily, weekly, monthly timetable so that you can tell yourself what are you doing right and what are you doing wrong. All these things are a part of planning. And execution, mein, jo bhi aap pad rahe ho, what kind of notes are you making? Are your notes fulfilling the purpose with which you were making those notes or you wanted those notes? कौन से सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने हैं कौन से सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाने हैं जिस सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं वो कितने कम होने चाहिए इफ द चैप्टर इज ऑफ 20 पेजेस द नोट्स शुड बी एट लीस्ट 1/3 ऑफ दैट सो दैट काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन विल गेट यू थ्रू स्पेंड अ मंथ ऑन प्लानिंग एंड देन स्पेंड 10 मंथ्स ऑन एग्जीक्यूशन देयर इज नो वन दैट कैन स्टॉप योर सिलेक्शन Spend one month on planning, spend two months on execution, spend 15 days on planning, spend one month on execution. There is no one that can stop you from selection. Your planning has to be proper. Your execution will automatically be better. If you don't plan, you cannot execute properly. It will be affected by a lot of external factors and mistakes. You'll make, end up making a lot of mistakes. If you keep planning, but you're scared of execution, nothing will work out. So make sure that you're following both of them. The last one that I have is, and this is also based upon a recent discussion with a student, understanding plus memorization. बहुत ज़्यादा important है. बहुत सारे students होते हैं जो बोलते हैं सर, हमें समझ तो सब कुछ आता है, but we are not able to replicate it in the examination because we don't remember the major points. मुझे समझ आ गया कि why economic reforms took place in 1991, but as soon as somebody asks me कि भाई क्या reasons थे economic reforms के, I'm not able to recall all the all the points. मेरे पास दो तीन points याद हैं उससे ज़्यादा मैं recall नहीं कर पा रहा हूँ. So my understanding is clear, complete, but I've not been able to memorize it because मैं रटता नहीं हूँ. But then I tell them again, you have to work on both the parts. You cannot just understand and uh, expect कि आपका selection हो जाएगा because examiner does not know what kind of understanding you have the examiner only knows what you have written in the examination right so memorization plays a role there if your understanding is unclear understanding is incomplete you have memorized everything आपने रट लिया है तो वहाँ पे जाके फस सकते हो because the examiner knows that there are a lot of students who are just memorizing not understanding so the questions especially MCQ based questions are given to you in such a way that only memorization does not work. Understanding becomes important too. So as soon as you start your studies, as soon as you get into execution, make sure that you're following understanding plus memorization, both of them together. Pehle samjho kisi bhi topic ko, phir uske points aap achche se likh lo, structure kar lo, and then you memorize it through active revision. Active revision, maine aapko dousri video mein bhi bataya hua hai, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड कि एक्टिव रिवीजन कैसे हाउ डज इट हेल्प यू इन मेमोराइजेशन ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो आई होप नाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स हु आर एबल टू क्लियर एंड सक्सीड फास्टर एंड बेटर देन अदर्स कौन से स्टूडेंट्स हैं और क्यों ऐसा होता है कि आप तीन चार अटेम्प्ट्स खींच लेते हो या फिर कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होता even when you have all the knowledge that was required for your selection. So ye che point te, if you execute, if you implement these six points, I'm very, very certain your preparation will be better and you'll be able to clear the ex examination in your next attempt itself. So that was it. If you have any doubts, if you have anything to talk about, you can put it in the comment section below. If you like the video, do not forget to hit that like button so that I know 
कि कितने स्टूडेंट्स को पसंद आई कितने स्टूडेंट्स को यूजफुल नहीं लगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट गिव्स मी अ डायरेक्ट फीडबैक विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग ओनली आई नीड टू गेट दैट फीडबैक टू अंडरस्टैंड कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ एज अ मेंटर एज अ टीचर और नॉट आई सी यू वेरी सून टिल देन टेक केयर बाय जय हिंद